ഹായ് ഇവർ വൺ മൈ ടെക് ബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലാണ് കുറേ പേര് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷന് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫോണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ആൻഡ് ഓൾറൗണ്ടർ വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിലായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ക്യാമറയിലായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണാണ് എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫാനോ അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടായ മാത്രമല്ല ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഷാമി എം ഐ എ ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ചോയ്സും കൂടി എനിക്കുണ്ട് അതായത് നോക്കിയ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ഷോമി എം ഐ എത്രയും നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനടുത്താണ് റിലീസ് ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഡിവൈസിലും പ്യുവർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു മെഗാ പിക്സലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സലാണ് വരുന്നത് ഇനി റാം ഫോർ ജി ബി റാമും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജും ആണ് വരുന്നത് ഇനി ബാറ്ററി നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് നമ്മുടെ ഷോമി എം ഐ എ ത്രീ തന്നെയാണ് സോ ആ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷാമി എം ഐ എത്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫോണും കൂടിയാണ് ഷാമി എം ഐ എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സോ ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഷാമി എം ഐ എ ത്രീ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ട്വൽവ് പ്രോസസ്സർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി 
ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ കെൻ്റെ അടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സോറി പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി സിക്സ് ജി ബി റാം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൽ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനോട് ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ലായ്മയാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ കാണുന്നത് സോ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴേ എനിക്കങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഹീറ്റ് ആകുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഇൻഫ്രാ റെഡിൻ്റെ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്തും അങ്ങനെ വലിയ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് അൾട്രാ എച്ച് ഡിയിലൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇനി ഏത് ഫോണിൽ കളിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ഹീറ്റ് ആവും ഇനി ഞാൻ ഐഫോണിൽ തന്നെ കളിച്ച സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഹീറ്റ് മാത്രമേ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൽ ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൾറൗണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ തന്നെയാണ് ഇനി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഓൾറൗണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്തായിരത്തിൻ്റെ അടുക്കുക ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എടുക്കാം ഓ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് തന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൈ ടെക് പേജ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴേ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ